हेलो एवरीवन वेलकम बैक और मैं गौरव एक नए वीडियो के साथ हूँ और यहाँ पर मैं ए के कैंपस में हूँ अभी पीछे देख सकते हैं बिल्डिंग को और ये नई बिल्डिंग बनी हुई है काफ़ी अच्छी लग रही है और इस बार मैं यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आया हूँ जो कि फैकल्टी डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये कॉन्फ्रेंस लगभग पाँच दिन चलेगी सत्ताईस मई से थर्टी मई तक और पूरी कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे और हमारे साथ फैकल्टीज़ कुछ और भी आई हैं तो उनको भी मिलवाएंगे आपसे और देखेंगे कि क्या क्या हम लोग ने यहाँ पर सीखा है ठीक है और कैंपस का लुक आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार है और विजुअल्स पे आप लोग अभी देखिएगा वीडियो में और होपफुली आप लोग को पसंद आएगा पर मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे जो रिसर्च चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और फैकल्टीज पे कैसे ये इंप्लीमेंट कर सकती है उसके बारे में बताया जाएगा तो जैसा कि देख सकते हैं मैं कैंपस में पहुँच चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ सेमिनार हॉल में जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में मैंने एंट्री कर ली है और ये ए कैंपस के अंदर ही बना हुआ है और यहीं पे सेमिनार होने वाला है तो अभी चलते हैं ऊपर देखते हैं कैसा क्या प्रोग्राम रहता है और इस प्रोग्राम को हम लोग कवर करेंगे और एंजॉय करेंगे इस वीडियो में तो चलिए पहले प्रोग्राम अटेंड करते हैं फिर बताते हैं कैसा प्रोग्राम रहेगा उससे पहले बता दूं ये प्रोग्राम है क्या एक्चुअली फैकल्टीज के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड यहाँ पर हो रहा है तो उसको अटेंड करने हम लोग आए हुए हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ बताया जाएगा टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जाएगा तो उसको हम लोग सीखेंगे उसके बाद ही कैरोडियम बन सकता है powder bed have it filled with powders metal powders and then the laser will selectively go and heat the powder melt the powder join the powder material बता दूं अभी लंच सेशन चल रहा है और इससे पहले जो सेशन हुआ है वो आर के साइंटिस्ट ने दिया है उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं प्रोडक्ट पर हमको डिजाइन में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बताया ठीक है अब जो सेशन होने वाला है वो है पोस्ट लंच का वो उसमें कुछ आई के प्रोफेसर हैं दो प्रोफेसर हैं वो अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे और ये प्रोफेसर अपनी फील्ड के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या रिसर्च की और क्या फ्यूचर स्कोप है जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है ये प्रोग्राम एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जितने भी रिसर्च एरियाज हैं उनको कवर कर रही है और होपफुली आप लोग को भी यहाँ पर कुछ समझ में आएगा ठीक है और ऑटोमेशन में उसका एक है। अभी तक हमने जो डीपी में क्या सीखा उसके बारे में जानेंगे जो कि यहाँ पे आए हैं पार्टिसिपेंट्स आए हैं फैकल्टीज आए हैं उनसे पूछेंगे एक एक करके और देखते हैं क्या रिएक्शन है क्या उन्होंने गेन किया अभी तक बताइए आपने अभी तक कौन कौन से सेशन अटेंड किए हैं और उनमें से आपको क्या बेनिफिट लगा है ये हमारा एफ डी स्टार्ट हुआ था और परसों से लेकर के अब तक हमने टोटल फाइव सेशन अटेंड करे हैं जिसमें हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला है ये सारा का सारा कोर्स हमारा ऑटोमेशन पर चल रहा है 
और बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर हमें सीखने को मिले हैं जैसे कि हमने सीखा है अभी तक थ्री प्रिंटर को कैसे बनाना है देख सकते हैं जो पांच दिन का एफडीपी प्रोग्राम था वो अब खत्म हो चुका है और हमारे साथ जो फैकल्टीज आई थी उनसे पूछते हैं कि क्या सीखा है आज पांच दिन के प्रोग्राम में तो सबसे पहले अंकित सर से पूछते हैं बताइए अंकित सर पांच दिन में हम लोगों ने एक्चुअल में थ्री प्रिंटिंग क्या होता है वो सीखा और थ्री प्रिंटिंग के पीछे के कितने एस्पेक्ट होते हैं जोमेट्रिक मॉडलिंग कैसे होती है कैट पे प्रोटोटाइप कैसे बनता है इस सारी जानकारियाँ हमको मिली इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा कि ऑटोमेशन जो है वो फ्यूचर में कहाँ तक जा रहा है और अभी जो डेवलपिंग स्टेज में है ये फ्यूचर में इसके ट्रेंड्स क्या रहेंगे और एक आईआईटी के प्रोफेसर सर आए थे मिस्टर पांडे डॉक्टर पांडे सर उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि पेपर लिखना कैसे उन्होंने स्टार्ट किया कैसे वो किसी चीज़ों के पीछे जुझारू तरीके से लगे रहे एंड पेपर कि जो आर्ट होती है वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझा है ठीक है बहुत अच्छी तरीके से अंकित सर ने बताया अब के डी सर से पूछते हैं आपने क्या कुछ सीखा यहाँ से देखिए पूरे पाँच दिन की एफ डी में बहुत कुछ सीखा गया है अभी रिसेंटली आपको जो है अकिता सना सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इन्होंने एक चीज़ मिस कर दिया जो कि मैं बताना चाहूँगा हम लोग साथ साथ में जो है अयोध्या को डेवलपमेंट की भी बात सीखे थे ठीक है मेन मुद्दे की जो बात थी वो अयोध्या डेवलपमेंट की थी सी सेंटर जो है अयोध्या में स्टेबलाइज करने की बात की गई थी जो कि बहुत ही अच्छी प्रोफेसर थे उन्होंने गीता को भी एक्सप्लेन किया कृष्ण जी ने क्या कहा कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो ऐसा नहीं है उन्होंने बताया कि कर्म और फल दोनों एक दूसरे के भी <laughs> तो ये थोड़ा आध्यात्मिक बात हो गई और तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिली क्योंकि तो जो फील्ड थी वो सबकी डिफरेंट थी उन्होंने उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे रिसर्च की और जो बताया उन्होंने अपनी रिसर्च जो उन्होंने एम टेक प्रोजेक्ट में करवाया पी प्रोजेक्ट में करवाया उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया और बहुत सारी नॉलेज उन्होंने शेयर की जो कि हम लोग सीखे हैं और अपने स्टूडेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर रोहित सर से पूछना चाहूंगा रोहित सर ये पांच दिन का अगर निचोड़ देखा जाए मतलब गिस्ट में तो क्या कहना चाहेंगे आपको सर मैं बहुत ही अच्छा लगा ये एफडीपी प्रोग्राम में और मुझे एक चीज क्लियर कट समझ में आई कि अगर कंट्री को डेवलप करना है तो सबसे ज्यादा फोकस को रिसर्च एरिया पे करना होगा अपने आर एंड सेक्टर को स्पेशल तरीके से डेवलप करना होगा और नई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना होगा और उनको एक्चुअल धरातल पे उतारना होगा जिससे हमारी कंट्री डेवलप कर सके दूसरी चीज़ हमने टेक्नोलॉजी में एक चीज़ और यहाँ पर देखा कि कैसे ऑटोमेशन जो है हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है जब तक ऑटोमेशन नहीं होगा तब तक हम उस प्रोडक्टिविटी या वो कास्ट नहीं अचीव कर पाएंगे जिससे हम ग्लोबल मार्केट को कम्प्लीट कर सकें ये सारी चीज़ें हमने विद इन फाइव डेज सीखा देखा और काफी चीजों को बुजुर्ग किया ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वन काफी अच्छा इन्होंने बताया और पांच दिन में जो सीखा है वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम लोग को सीखने को मिली पॉइंट रह गए थे जो कि केडी सर फिर से मेंशन करना चाहेंगे तो पूछते हैं क्या आप एडिशनल बताना चाह रहे हैं एक्चुअली एडिशनल चीज ये बताना था जैसे आजकल बहुत सारे पी होल्डर है या बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन काम तो वो जरूर कर रहे हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पा रहा है तो जो रिसर्च वर्क होना चाहिए वो इस क्षेत्र में होना चाहिए कि पर्सनली पहले तो इंसान का डेवलपमेंट हो और जो वर्क हो रहा है वो सोशल वेलफेयर के लिए यूजफुल हो आप रिसर्च करते चले जा रहे हैं लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है और कोई यूजफुल नहीं है इसलिए आप जो भी रिसर्च करिए वो एक्जैक्टली ऐसा करिए कि सोशल वर्क भी यूजफुल में हो और दूसरा अभी जो मैंने एक साथ में बोला था कि अयोध्या डेवलपमेंट इट मीन्स दैट कि आप अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी फॉलो करते हुए रिसर्च करें तो ज्यादा डेवलप ठीक है इनकी सोच काफी योगी आदित्यनाथ से मिलती है क्योंकि उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया था अभी लखनऊ में तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ प्रियंका अरोरा जी है और ये बीबीडी से आई हुई है यहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो की मैनुफेक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन पे चल रहा था उसको उन्होंने अटेंड किया है तो जानेंगे की उन्होंने इन पांचों दिन में क्या सीखा और कौन प्रोफेसर ने इनको जो रिसर्च ट्रेंड है उसके बारे में बताया कैसा कैसा टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बताइए जैसा कि मेरे कलीग मेरे फ्रेंड गौरव राजन जी उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर एफ बी ज्वाइन करा हुआ है और जिसको आज पाँच दिन पूरे हो चुके हैं यानी कि ट्वेंटी को हमने स्टार्ट करा था और आज थर्टी यानी कि फाइनल डे है हमारी एफ का और आज हमें सर्टिफिकेट भी इशू होने वाला है 
इन पाँच दिनों की जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी थी हमने दो चीज़ों पे यहाँ पर बेसिकली सीखा एक तो था हमारा ऑटोमेशन का एरिया और दूसरा था हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रोफेसर इनफैक्ट इंडस्ट्रीज से भी कुछ लोग आए जैसे कि आर से कुछ लोग आए जिन्होंने हमें गाइड करा और उसके अलावा कल एक एच इंटरफेस पर भी आए थे जिन्होंने हमें ये सिखाया कि मैनेजमेंट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग उसके अलावा जो आईआईटी के प्रोफेसर्स ने हमें गाइड करा उन्होंने बहुत सारे नए नए हमें सॉफ्टवेयर्स बताए जैसे कि मैटलैप पे कैसे काम करना है उन्होंने हमें ये बताया एफ का यूसेज कैसे करना है उसके अलावा टबूची मिनी टाप जो चीज़ें हम लोग ने पहले से भी सीखी हुई थी उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों पर उन्होंने लाइट और फोकस करा उसके अलावा हमने क्या करा उसके अलावा हमें यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला है कि फर्दर हम रिसर्च वर्क में कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ से डिसाइड करे हैं कि हम उन्हें अलॉट करेंगे जा करके जैसे कि बायोमेडिकल एप्लीकेशंस कुछ लोगों के बहुत ही अच्छे थे तो वो एप्लीकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ गौरव सर हैं और गौरव सर से पूछेंगे कि पाँच दिन में इन्होंने क्या सीखा तो बताइए गौरव सर डी वी प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसा फ्रिक्वेंटली करना चाहिए हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा थ्री डी प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली वेल्डिंग के बारे में बहुत पता चली और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे थ्री डी प्रिंटिंग है रोबोटिक्स है और इसके बारे में लेटेस्ट जो रिसर्च चली उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पर सीखा ए आई ने एक बहुत अच्छी पहल किया है कि अब ये जितनी भी फाइव डे की एफ हो रही हैं इसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट टेस्ट रखा है जिसमें हम लोग फाइव डेज में क्या सीखे हैं क्या पढ़े हैं उसको वो टेस्ट करते हैं और अभी अभी हम लोग टेस्ट देख के बस निकले हैं एंड देर आर थर्टीज थर्टी क्वेश्चन और वो तीस क्वेश्चन बहुत टफ थे बहुत ही मुश्किल थे और हम लोग को बहुत ही दूर दूर बैठा के पेपर लिया गया है बहुत ही अच्छे से एग्जाम लिया गया है और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि ए आई हम लोग को वो टेस्ट लेने के बाद जब हम उसमें जो नंबर सिक्योर कर रहे हैं और अगर हम उसको क्वालिफाई करते हैं तभी वो हमको सर्टिफिकेट देगा और ये एक बहुत अच्छी पहल है ए की ठीक है काफी अच्छी पहल है जो ए की तरफ से हो रही है क्योंकि एफ प्रोग्राम करना उसका जो रिजल्ट है वो आप लोग को ग्रेड्स में मिलेगा सर्टिफिकेट में मिल के आएगा तो काफी अच्छी चीज है और देखते हैं फुली हम लोग काफी अच्छे नंबर पाए और हमारे साथ डॉक्टर आर एन यादव सर हैं उनसे पूछेंगे कि प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा लगा और कैसा प्रोग्राम रहा तो आर एन यादव सर बताइए सर कैसा प्रोग्राम रहा और क्या आपको अच्छा लगा प्रोग्राम ओवरऑल अच्छा ही था एफ डी पी प्रोग्राम लॉट ऑफ थिंग्स कवर्ड हेयर ओके लॉट ऑफ थिंग्स कवर्ड हेयर मोस्ट ऑफ दी रोबोटिक्स बायो इंस्पायर रोबोटिक्स साफ्ट रोबोटिक्स हार्ड रोबोटिक्स सब मॉडलिंग है आप डिवाइजेशन टेक्निक्स लाइक एफ ई एम टागोची मेट लाइफ सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो माइक्रो एंड नैनो मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर बायो बायोलॉजिकल अप्लीकेशन है ऑल्सो कवर्ड हेयर एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर डिस्कस एंड प्रजेंटेड हेयर एंड सम ऑफ दी रियल सिचुएशन प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो डिस्कस हेयर सो दैट इज ए ब्यूटी एंड आई थिंक एफ डी पी इज ए वेरी कंसेप्चुअल फॉर दी ऑल दी the participants and the also thanks for the organizing committee for to organize this type of organization and hope to organize this type of organization in future thank you थैंक यू जैसा कि सर ने बताया कि जो भी रिसर्च टेक्नोलॉजीज हैं इनोवेशन हैं और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया और काफ़ी अच्छी एफ रही और होपफुली ये हम लोग के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये नॉलेज हम लोग शेयर कर पाएंगे एफडीपी प्रोग्राम में सबको सर्टिफिकेट मिल चुका है क्योंकि हम लोग ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है पांच दिन का एफडीपी प्रोग्राम ये देखिए सर्टिफिकेट दिखा दिए सर यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखा दिए क्योंकि हम लोग ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एफडीपी प्रोग्राम दिस इज माय सर्टिफिकेट माय सर्टिफिकेट ये देखिए सब कोई दिस इज माई उल्टा दिखा रहे और सर को जो बेस्ट पार्टिसिपेंट का भी उन्होंने अवार्ड जीता है और जो कि स्पीकर थे वहाँ पे उन्होंने बोला कि बेस्ट पार्टिसिपेंट जो थे के वो डॉक्टर आर्यन यादव सर थे थैंक यू थैंक यू लॉट ऑफ थैंक लाइफ थैंक यू तो ओवरऑल बीवीटी का यहाँ पे जो फैकल्टीज आए थे सब ने अच्छी अच्छी नॉलेज गेन की और अगर हम